வணக்கம் நண்பர்களே இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் கிவன் அரை ஒரு அறையில் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது அதில் எது சின்ன நம்பர் அப்படின்னு கேட்குற ப்ரோக்ராம் அதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட்டை எழுதியிருக்கிறேன் அதை முதல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரை அப்படி ஒன்று வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ இன்டீஜர் அரை அந்த அறைக்கு நான் அரே அப்படின்னே பேர் வச்சுக்கிடுறேன் இந்த அறையில் பத்து இருபது நாற்பது அஞ்சு ஐம்பது இப்படி நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வேரியபிள் வச்சுருக்கிறேன் இந்த அஞ்சு வேரியபிளில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த அஞ்சு வேரியபிளில் எதை ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஸ்மால் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன் அந்த பாக்ஸில் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்னா இப்போ இது இன்டீஜர் அரே தானே அதனால் இன்டீஜரோட பெரிய நம்பர் எதுவோ அதை எடுத்து இது உள்ளே வச்சுக்கிடுறேன் ஏன்னா இருக்கிறதுல பெரிய நம்பரை இது உள்ளே வச்சாச்சுன்னா அடுத்து ஒவ்வொரு நம்பராக கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இது சின்னதாக இருந்தால் அதை இங்கே வச்சுக்கலாம் இது சின்னதாக இருந்தால் அதை இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்படி மாற்றுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் இன்டீஜர்லேயே எது ரொம்ப பெருசோ அதை எடுத்து இங்கே வச்சுக்கிடுறேன் வச்சதுக்கப்புறமா அரை என்னங்கிறத கேட்டு வாங்குகிறேன் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பாக்ஸில் இன்டீஜர்லேயே பெரிய நம்பர் ஒரு ஒரு கோடி அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோமே அந்த ஒரு கோடிங்கிற நம்பர் இந்த ஸ்மால் அப்படிங்கிற பாக்ஸில் இருக்குது இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு கற்பனைக்கு ஒரு கோடி அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ வாங்கினதுக்கு அப்புறமா முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா அரை ஆஃப் ஜீரோ எடுத்து பார்க்குறேன் அரை ஆஃப் ஜீரோவில் பத்து இருக்குது அந்த ஒரு கோடியை பத்தோட கம்பேர் பண்ணுறேன் இந்த பத்து ஒரு கோடியை விட சின்னதாக இருந்தால் அதாவது ஒரு கோடி பெருசாக இருந்தால் இப்போ ஒரு கோடி ஸ்மாலில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பத்துங்கிற ஒரு நம்பர் வந்துருச்சு அதனால் அந்த பத்தை எடுத்து ஸ்மாலுங்கிற பாக்ஸில் போட்டுடலாம் அரை ஆஃப் ஃபைவில் இருக்கிற வேல்யூ இப்போ பத்து ஸ்மாலில் வந்து ஒரு கோடின்னு இருக்குது அது சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஸ்மாலுங்கிற பாக்ஸில் அரை ஆஃப் ஃபைவ் அப்போ ஸ்மாலுங்கிற பாக்ஸில் இந்த இடத்துல இப்போ பத்து அப்படின்னு ஸ்மாலுங்கிற பாக்ஸில் வந்துடும் அப்படி வச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிடுறேன் ஐயோட வேல்யூ அரையோட லென்த்து வரைக்கும் லென்த்துக்கு முந்தின நம்பர் வரைக்கும் ஏன்னா இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா அது வரைக்கும் போயிட்டு அப்படியே திரும்ப மேலே போகிறேன் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு மாறிடும் ஒன்றுன்னு மாறினதுக்கு அப்புறமா அரை ஆஃப் ஐ அரை ஆஃப் ஒன்றில் என்ன இருக்குது இருபது இப்போ ஸ்மாலில் என்ன இருக்குது பத்து இருபது லெஸ் தேன் பத்தா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இல்லை அப்போ நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடும் நோ பார்ட்டுக்கு வந்து ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் திரும்பவும் மேலே போகிறேன் இப்போ அடுத்த வேல்யூ எடுத்துக்கிடுறேன் நாற்பது நாற்பது லெஸ் தேன் பத்தான்னு பார்க்குறேன் அதுவும் இல்லை அதனால் நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் திரும்ப மேலே போகிறேன் அடுத்து அஞ்சு அஞ்சு லெஸ் தேன் பத்தான்னு பார்க்குறேன் ஆமாம் ஆமான எஸ் பார்ட்டுக்கு வந்து ஸ்மாலில் அஞ்சுன்னு வச்சிட்றேன் இப்போ என்னோடய ஸ்மாலாக அஞ்சுங்கிறது வந்துருச்சு திரும்ப இங்கே வரேன் ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டுறேன் மேலே போகிறேன் திரும்ப இப்போ ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ வருது ஃபிஃப்டி லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இல்லை இல்லைன்னா நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் இங்கே வந்துடுறேன் இப்போ இந்த லூப் ஃபெயில் ஆயிரும் இங்கே வந்து ஃபெயில் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்த உடனே ஸ்மாலில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸ்மாலில் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே ப்ரோக்ராமாக மாற்ற போகிறோம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஒரு வரி ஏற்கனவே நம்ம அரை வாங்கினது எழுதி வச்சிட்டோம் இப்போ இன்னொரு வரி என்ன எழுதணும்னா ஸ்மால் எழுதணும் அப்போ ஸ்மால் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இன்டீஜர் அப்படின்னு ஜாவாவில் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸில் மேக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அது இன்டீஜரோட மேக்ஸிமம் சைஸை எடுத்து வச்சிடும் அதுக்கப்புறமா i equals to zero அதானே எழுதியிருக்கிறோம் i equals to zero while i less than array dot நம்மளோட அரை பேர் அரை டாட் லென்த்தாக இருக்கும்போது உள்ளே வந்து இஃப் என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்கிறோம் அரே ஆஃப் ஐ அரே ஆஃப் ஐ லெஸ் தேன் ஸ்மால் அப்படின்னு பார்க்குறேன் லெஸ் தேன் ஸ்மாலாக இருந்ததுன்னா ஸ்மாலில் அரே ஆஃப் ஐயை வச்சுருங்க அப்படி அரை ஆஃப் ஐயை வச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை முடிச்சுருங்க இந்த லூப் மொத்தமாக முடிஞ்சு வரும்போது வெளியில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்மால் என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்க இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமே இப்போ சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் இதே ப்ரோக்ராமை ஒயில் லூப்லேயும் பண்ணலாம் ஃபார்லேயும் பண்ணலாம் நம்ம சிஸ்டமில் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எப்படி அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபைண்டிங் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் தி கிவன் அரே ஒரு அரை வச்சிருக்கிறோம் ஏஆர்ஆர்னு ஒரு அரை வச்சிருக்கிறோம் அந்த அரையில் அஞ்சு எலமெண்ட் வச்சிருக்கிறோம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்ன
ஒன்னொன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அந்த எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்றேன் கண்டிப்பா அந்த எலிமெண்ட் இந்த மேக்சிமம் ஏன்னா இன்டீஜியர்லயே பெரிய வேல்யூ அதை விட இது கண்டிப்பா சின்னதா தான் இருக்கும் அதனால அது வந்து உட்காந்துரும் அடுத்து இருபதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க ஸ்மால்ல பத்துன்னு இருக்கும் பத்து இருபதோட கம்பேர் ஆகும் உள்ள வராது அடுத்து முப்பதோட கம்பேர் ஆகும் நாற்பதோட கம்பேர் ஆகும் ஐம்பதோட கம்பேர் ஆகும் இப்படியே இந்த லூப் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசியா ஸ்மாலஸ்ட் இந்த அரே அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு பத்து அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒருவேளை இந்த பத்துங்கிறது பதில நான் இங்க வந்து நூறுன்னு இந்த நூறுன்னு மாத்திடுறேன் நூறுன்னு நான் இதை மாத்திருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இருபது தான் இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் இந்த அரே இஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கன்சோல்ல அவுட் புட் கிடைக்கும் நம்ம இதுல வேற வேற நம்பர்ஸ் கொடுத்து பாக்கலாம் இருபது நான் இப்ப வந்து மைனஸ் மாத்திடுறேன் மைனஸ் மாத்தினா என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல நூறு வந்து மைனஸ் நூறுன்னு மாத்திடுறேன் மைனஸ் நூறுன்னு மாத்தினா இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்மாலஸ்ட் மைனஸ் நூறுன்னு வருதா மைனஸ் நூறுன்னு வருது மைனஸ் நூறு நூறுன்னு மாத்திட்டேன் மைனஸ் இருபதுன்றது இப்ப மைனஸ் இருபது வந்து நமக்கு வருதா ஸ்மாலஸ்ட் இந்த அரேஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கன்சோல்ல